Tu się urodziłem w Sośnicy, 3 km od stadionu. Byłem taki normalny chłopak z ulicy i wszystko widziałem na świecie. Grałem w reprezentacji Niemiec, teraz kończę w Górniku i to jest coś fajnego. Jestem tu w domu u siebie, stąd pochodzę, że każdy wie, to Górnik był mój pierwszy klub. Każdy wie, że mamy dobrych kibiców. Ja tu nie przyjąłem, żeby być tu królem szczelcem. Ja tu walczę codziennie dla klubu, na boisku, za boiskiem. Nie ma, nie ma takiej receptury, że, że teraz gram 17 lat piłkę, 18 lat, że, że 18 lat zawsze mi idzie dobrze, ale odczucie wygrać mundial i być taką legendą niemieckiej piłki, ponad 100, 100 meczów zagranych, ja by tą karierę tak jak była, jeszcze raz by podpisałem. Charakter Łukasza Podolskiego pasuje do każdej piłkarskiej szatni? Myślę tak. Bo? Po szynie, gdzie byłem na świecie, to się, to się dobrze czułem. Taki jestem człowiek, taki jestem, taki mam charakter. Wszędzie, gdzie byłem na świecie, jestem na luzie. Dla mnie też zawsze by, było ważne, że nie tylko wchodzić do szatni i do domu, tylko żeby poznać ludzi, co pracują w biurze, albo co robią nam stadion, albo co, co robią trawę. Bo to jest cały klub, to musi być rodzina, to musi wszystko być razem i z tego będziemy silniejsze. Przed sezonem pan mówił, nieważne ile strzelę gol i ważne, żeby górnik był wysoko, ten górnik na razie jest nisko, ale to, to rzeczywiście... Nic nie, uko... nic nie udało na razie. Brakuje nam to trochę szczęścia te ostatnie mecze, bo byli takie no, 1-0, 2-1, 1-0. Trzeba spokojnie być, dalej pracować, jest też po, początek sezonu, jeszcze jest dużo meczów do grania i myślę, że jeszcze tam jeszcze coś e, e, wydarzy. Nie wiem, czy teraz jakby tener Löw był tu teraz tenerem Górnika, czy by Górnik wygrał mistrzostwo? Nie wiem, taki Löw albo Węgar, że one znają się na piłce i mają coś w głowie, to, to każdy wie, ale to musi też z klubem pasować i no, z drużyną, bo potem to się nie uda. A u nich, u nich to pasowało, bo jak tak długo pracujesz w Arsenalu, nie wiem, ponad nie wiem, 20 lat może, a Löw 17 był, był w prezentacji Niemiec, to musiał coś, coś, coś umieć, bo tak długo by, by nie wytrzymał. Kogo by Pan wziął ze swoich byłych kolegów, czy z reprezentacji, czy z poprzednich klubów do Górnika Zabrze, żeby pomógł e, razem z Panem Górnikowi piąć się w tabeli? Ja myślę, że każdy by pasował. Zawsze kochałem grać w prezentacji z Filip Lam, bo graliśmy razem na lewej stronie. On na obronie lewej, ja e, w przodu po lewej stronie. Zawsze z nim się super grało. Teraz byłem na pożegnaniu Joachim Lewa, to się też pytał, nie? Że tam trochę no, obserwuję, zawodniki mi się pytają o Górnika Zabrze, jak tam jest. No, no, myślę, że, że Górnik tam jest trochę znany. Dużo ludzi poznało Górnika i to jest też ten cel, że to też poszło jakoś do przodu. Na pewno tam parę abonentów się zrobiło w Niemcach, to za, zarobiliście trochę złoty. No to na ludzie patrzę. Czy Borus będzie w ramce, czy ktoś inny w Legii, to, to jest obojętne. To nie jest tylko jeden mecz z Legią i że będzie fajna atmosfera. Tu ma być zawsze fajna atmosfera i kibice są, czy są 18, czy 20, czy jak tu było z Płockiem, byli tu nawet tylko 8, ale druga połowa była atmosfera wspaniała. Fajny mecz na pewno, to jest taki klasyk, ekstra klasy. Musimy jako drużyna pokazać charakter. Przegramy tu u siebie, Górnik Zabrze i musimy e, dobrą piłkę grać i, i walczyć. Nie wiem, nie wiem, co będzie po piłce, ale te biznesy zrobiłem po to kocham. Miał marzenie taką halę otworzyć, ten Strassen Kicka Base, że tam no, dzieci się by na, nauczyli grać 4 na 4, 5 na 5. Tam dużo też robię z fundacją moją, co mam w Kolonii w Niemiec. Kocham to, oczywiście to jest też biznes, żeby się zarobić pieniądze, żeby pokazać, że jest tam dobra e, praca. Ale też nie jest tak, że tylko Łukasz daje nazwisko i tam mam biuro, co mi robi wszystko. Nie, ja wszystko też sam robię codziennie. To jest praca, komputer, telefony i to jest biznes dobry. Całe 6 miesięcy jestem tu teraz. No i są plany w głowie, ale to trzeba spokojnie, spokojnie ułożyć. Ale, ale plany są jakieś. Nie wiem, jakąś, jakiś kebab otworzyć. Kebab zawsze kochałem, grałem w Turcji. Zawsze jem kebapa, jak jestem w Niemcach, po Polsce nie ma takiego jak, jak No właśnie jak to u nas. chciałem zapytać, jak ten polski kebab? No niedobry, myślę, jak, jak mojego tu przyniesę, to, to będzie bomba, to będzie hit. To wygra mistrzostwa Polski z kebapem. Strzelać bramkę na mistrza Europy albo na mistrza świata, to zawsze coś jest fajnego. I mecz, no, nie, nie łatwy dla mnie, bo się urodziłem w Polsce, grać taki pierwszy mecz, nie, to był drugi raz, po 2-6 my też grali z Polską. Szczelić dwa bra meczki w Polsce, to było, no, 
taki, taki dziwny mecz, ale, ale jakoś na koniec fajne uczucie. Mieliśmy ten temat, że szczelić bramkę czy nie, to są ważniejsze rzeczy w życiu. Jak się jedzie do domu, tam mam córkę, syna, moje bramki mam w domu, co, co kocham i to jest najważniejsze, a nie czy teraz robię na sobotę, czy, czy ja szczelę bramkę, to nie. To jest dla mnie już temat, ale to nie jest w ogóle dla mnie temat. Jak pan strzeli bramkę, to pewnie będzie to bramka strzelona lewą nogą. A może to się uda z głowy, z prawy. też tam parę byli w karze, nie? Tam nie było tak, że tylko... No lewy tam było Le, dużo. Ta lewa jest perfekcyjna. Lewa jest, no lewa jest. Na pewno to jakoś inaczej też wygląda na boisku, jak się e, lewą nogę ma. To tak wygląda elegancko, trochę tak. Ja kocham moją lewą. Dobrze, że z góry mi ktoś dał lewą nogę, e, że taką lewą nogę mam. I no, mogę powiedzieć, że mam taką no, lewą nogę, co nie ma dużo piłkarzy na świecie. Als Fußballweltmeister ist er eine echte Legende. Lulu, Lukas Podolski. Das ist super Talent. Was Legion było. Zawodnik co szczelił. Nie ma ma kontuzję. Ale jak tam by wystał Podolski, to by szczelił, nie? Fajna bramka. Legionia. A to w tamtym sezonie to. To jest było w tamtym sezonie. No fajnie zrobił. Fajnie zrobił. To była bramka ekstra klasy w tamtym sezonie. Tak, tego sezonu. Ja myślę, że tam fajniejsze by byli. Slavo mi peszko. No, wiedziałem. Czał z prawej. To jest bramyczka. się W kolonii się nauczył ode mnie. Sławkiem zawsze się fajnie grało też w kolonii. Fajny charakter i no, fajna brameczka. Szkoda, że nie gra w ekstra klasy, tylko tam gdzieś piąta, szósta liga, albo co to tam jest. Zawsze wiem, jak wrócę do tych klubach, co pan powiedział, czy to Arsenal, czy w Turcji Galatasaray, czy w Japonii Wisel Kobe, to zawsze wiem, jak wrócę tam jeden dzień, jak już nie będę grał piłkę na jakiś mecz albo na spotkanie, to zawsze wiem, że kibice będą no, w dobrej atmosferze, nie będzie jakieś gwizdania albo jakieś, no, coś innego, tylko wiem, że kibicom będą otwarte mieć rękę i no, że, będzie, że będzie fajnie, że mogę wrócić. Skróty meczów z komentarzem tylko na Ekstraklasa TV. Powiesz aplikację i bądź na bieżąco.